ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மேக்ஸில் சிம்ப்ளிஃபிகேஷன் பார்ட் த்ரீ தான் வந்து பார்க்க போகிறேங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு சம் என்னென்னா ஏ பை பி ஓல் பவர் எக்ஸ் பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு பி பை ஏ ஓல் பவர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஓகேங்களா இங்கே வந்து ஏ பை பின்னு இருக்குது இங்கே வந்து பி பை ஏன்னு இருக்குது அப்போது இதை ரெண்டுத்தையும் வந்து ஒரே மாதிரியாக மாற்றணும் ஓகேங்களா அப்போது இதை எப்படி எடுத்துதான் அப்படின்னா ஏ பை பி ஓல் பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு இந்த பி பை ஏன்றது வந்து ஏ பை பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றலாம் அப்படி அதை மாற்றும்போது மேலே வந்து மைனஸ் வந்து ஆட் ஆகும் ஓகேங்களா அப்போது மைனஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இது ஏ பை பி ஓல் பவர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸு ஓகேவா அப்போது ஏ பை பி ஓல் பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ பை பி மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ வருதுங்க அப்போது டினாமினேட்டர் இங்கே வந்து அடிமானம் வந்து சேமாக இருக்கிறதுனால இந்த அடுக்குகளை வந்து நம்ம வந்து இன்கல் ஈக்குவல் பண்ணுறோம் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இப்போ எக்ஸெல்லாம் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் நம்பர்ஸ்லாம் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படி எடுத்துகிட்டு வரும்போது எக்ஸ் இந்த மைனஸ் எக்ஸ் இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் வரும் ஈக்குவல் டு த்ரீ இந்த மைனஸ் ஒன் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஒன் அப்புறம் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்போ டூ ஃபோர் கேன்சல் ஆனால் இங்கே டூ வரும் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஓகேங்களா அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டாவது சம்மு ரெண்டின் அடுக்கு ரெண்டாயிரம் மைனஸ் ரெண்டின் அடுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு டிவைட் பை ரெண்டின் அடுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டின் அடுக்கு ரெண்டாயிரம் இது எப்படி நம்ம வந்து சீக்கிரமாக சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னா இதில் வந்து எது வந்து இப்போ வந்து அடிமானம் வந்து சேமாக இருக்குது அதனால் அடுக்குகளை வந்து கூட்டிக்கலாம் இல்லை கழிச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போது இதில் வந்து எது கம்மியான வேல்யூ இருக்குது தானா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு தான் இது வந்து காமனாக நம்ம வந்து வெளியே எடுத்துக்கிறோங்க இப்போ ரெண்டின் அடுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு இது வந்து வெளியே எடுக்க போது அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டின் அடுக்கு ரெண்டு அப்போ இதை ஆட் பண்ணாலே வந்து ரெண்டாயிரம் தான் வரப்போகுது மைனஸ் இது வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒன்று டிவைடட் பை இதில் வந்து எது லீஸ்ட்னா ரெண்டு ரெண்டின் அடுக்கு ரெண்டாயிரம் இப்போ ரெண்டின் அடுக்கு ரெண்டாயிரம் இப்போ இதை வெளியெடுக்கும் போது ரெண்டின் அடுக்கு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று இதை வந்து ரெண்டின் அடுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டையும் ரெண்டின் அடுக்கு ரெண்டாயிரத்தையும் கேன்சல் பண்ணும்போது ஒன்று பை ரெண்டின் அடுக்கு ரெண்டு இங்கே வந்து ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு மைனஸ் ஒன்று டிவைட் பை நாலு ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஒன்று பை நாலு த்ரீ பை ஃபைவ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ பை டுவெண்ட்டி அதை சிம்ப்ளிஃபை பண்ணும்போது த்ரீ பை டுவெண்ட்டி தான் வந்து ஆன்சராக வருது அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து தேர்ட் செம்மு ஒன்று பை ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று பை ஆறு ப்ளஸ் ஒன்று பை பன்னிரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று பை இருபது ப்ளஸ் ஒன்று பை முப்பது ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஒன் பை முப்பத்தி ரெண்டு இது எப்படி நம்ம வந்து சிம்ப்ளிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்னா இது வந்து எந்த ஃபார்மட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இவங்க எப்படி வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்று பை ஒன்று இன்ட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று பை ரெண்டு இன்ட்டு மூணு ப்ளஸ் ஒன்று பை மூணு இன்ட்டு நாலு ப்ளஸ் ஒன்று பை நாலு இன்ட்டு அஞ்சு ப்ளஸ் ஒன்று பை அஞ்சு இன்ட்டு ஆறு ப்ளஸ் ஒன்று பை பதினெட்டு பன்னெண்டு இதை மல்டிப்ளை பண்ணாலையும் அதே வேல்யூ தரும் ஒன் பை ஒன் இன்ட்டு டூனால் டூ தான் த்ரீ இன்ட்டு டூ சிக்ஸு மூணாம் பன்னெண்டு நாலஞ்சு இருபது அஞ்சா முப்பது இப்படி இது வந்து அடுத்தடுத்த நம்பர் ஒன்று பையில் இருக்குது ஒன்று பை ஒன்று ஒன்று பை ரெண்டு ஒன்று பை மூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தடுத்த நம்பர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம எப்படி எதிர்த்த எழுதலாம் அப்படின்னா ஒன்று பை ஒன்று மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு இந்த மாதிரி நம்ம எழுதுனா தான் வந்து இந்த ஃபார்மலில் கொண்டு வர முடியும் இப்போ ஒன்றுலேருந்து ஒன்று பை ரெண்டு போச்சுன்னா ஒன்று பை ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று பை ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று பை மூணு இதை நம்ம வந்து க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் த்ரீ மைனஸ் டூ இப்போ த்ரீ இன்ட்டு டூ ஒன்று பை ஆறு இப்போ இதுக்குள்ளே மைனஸ் வந்தால் தான் வந்து இதனுடைய வேல்யூ வந்து கரெக்டாக இருக்குது இந்த ஒன்று பை ரெண்டு ஒன்று பை டூ இன்ட்டு த்ரீன்றதை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எழுதலாம் அப்போது இதுவும் வந்து அடுத்த டேர்மும் வந்து அதே மாதிரி தான் எழுதலாம் ஒன்று பை மூணு மைனஸ் ஒன்று பை நாலு அடுத்தது ப்ளஸ் ஒன்று பை நாலு மைனஸ் ஒன்று பை அஞ்சு
இது எப்படி இது பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே மைனஸ் ஒன் பை டூ வருது இங்கே ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இங்கே மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இங்கே ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ அதனால் ஃபஸ்ட்டு டேர்மும் லாஸ்ட்டு டேர்ம் மட்டும்தான் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் நடுவில் இருக்க எல்லா டேர்மும் வந்து ப்ளஸ்ஸு மைனஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் வரதுனால கேன்சல் பண்ணிடும் ஓகேங்களா அப்போது ஒன்று மைனஸ் ஒன்று பை பன்னிரெண்டு வரும் இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா பன்னிரெண்டு மைனஸ் ஒன்று டிவைடு பை பன்னிரெண்டு அப்போ பதினொன்று பை பன்னிரெண்டு தான் வந்து இதனுடைய ஆன்சர் ஓகேங்களா அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது நாலாவது சம் ஒரு எண் அதன் மூன்று பை ஐந்து பாகத்தை விட பதினாலு அதிகம் எனில் அந்த எண் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரு நம்பர் இருக்குது அதனுடைய மூன்று பை பாகத்தை விட மூன்று பை அஞ்சு பாகத்தை விட பதினாலு எ அதிகம் அப்படின்னா ஒரு எண்ணோடைய ஒரு எண் இருக்குது அதோட இந்த மூன்று பை ஐந்து ஒரு எண் இருக்குது அது எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்குறாங்க அந்த எண் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அது வந்து மூணு பை ஐந்து பாகத்தை விட பதினாலு அதிகம் அப்போ என்ன வரும் மூன்று பை அஞ்சு பாகம் ப்ளஸ் பதினாலு தான் வந்து அந்த எண்ணுன்னு வரும் அப்போ ஒரு அந்த எண்ணை வந்து எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிறோம் அது எப்படி எழுதலான்னா மூன்று பை ஐந்து அப்போ எக்ஸில் மூன்று பை ஐந்து பாகம் அதை விட எவ்வளோனா பதினாலு அதிகம் ஓகேங்களா இப்போ இதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா த்ரீ எக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் இதை வந்து க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து செவன்ட்டி டிவைடட் பை ஃபைவ் இப்போது இந்த ஃபைவ் வந்து இந்த பக்கம் போச்சு அப்படின்னா ஃபைவ் எக்ஸ் வரும் ஃபைவ் எக்ஸ் கோல்ட்டு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன்ட்டி இப்போ இந்த ஃபைவ் எக்ஸ் இந்த த்ரீ எக்ஸ் வந்து இந்த பக்கம் போச்சு அப்படின்னா டூ எக்ஸ் கோல்ட்டு செவன்ட்டி அப்போ எக்ஸ் கோல்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த எண் என்ன அப்படின்னா முப்பத்தி அஞ்சு அடுத்ததாக பார்க்க பார்த்து அஞ்சாவது சம் இது வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் பதினஞ்சு டிகிரி கமா சிக்ஸ் ஆறு எக்ஸ் டிவைடட் பை அஞ்சு ப்ளஸ் ஆறு டிகிரி ரெண்டு எக்ஸ் டிவைடட் பை மூணு ப்ளஸ் முப்பது டிகிரி என்ற கோணத்தை உடைய முக்கோணம் ஒரு முக்கோணத்தினுடைய கோணம் எவ்வளோ மூன்று பக்கங்களினுடைய கூடுதல் என்ன அப்படின்னா நூற்றி எண்பது டிகிரி அப்போ இது மூணுத்தையும் கூட்டினா எவ்வளோ வருனா நூற்றி எண்பது டிகிரி அப்போ எக்ஸோடைய டிகிரி வேல்யூ என்ன அப்படின்றத தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோங்க அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் பதினஞ்சு டிகிரி ப்ளஸ் ஆறு எக்ஸ் டிவைடட் பை அஞ்சு ப்ளஸ் ஆறு டிகிரி ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் டிவைடட் பை மூணு ப்ளஸ் முப்பது டிகிரி இது வந்து மூணுமே இது ஒரு கோணம் இது ஒரு கோணம் இது ஒரு கோணம் இது மூணுத்தையும் கூட்டினா எவ்வளோ வரும்னா நூற்றி எண்பது டிகிரி இப்போ வந்து எக்ஸை மட்டும் தனியாக எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பை த்ரீ சாரி ஃபைவு ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் பை த்ரீ ஓகேங்களா இது தனியாக எடுத்துக்கலாம் அடுத்து டிகிரிங்கெல்லாம் தனியாக எடுத்துக்கலாம் பதினஞ்சு பதினஞ்சு ஆறு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தொன்னு ப்ளஸ் முப்பது ஐம்பத்தி ஒரு டிகிரி இது ரெண்டுத்தையும் வந்து தனித்தனியாக எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த ஐம்பத்தோரு டிகிரி வந்து இந்த பக்கம் போச்சு அப்படின்னா எவ்வளோ வரும்னா நூற்றி எண்பது மைனஸ் ஐம்பத்தி ஒரு டிகிரி ஈக்குவல் டு எவ்வளோ அப்படின்னா நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி இதை நம்ம அப்படியே க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ அஞ்சு மூணு இங்கே ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் இதுக்கு வந்து நம்ம எல்சியம் எடுத்தோம் அப்படின்னா பதினஞ்சு வரும் ஓகேங்களா பதினஞ்சு இப்போ பதினஞ்சால் இதை வந்து பதினஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் இதை வந்து பதினஞ்சால் இது பண்ணோம் பதினஞ்சாக மாறணும் அஞ்சு வந்து பதினஞ்சாக மாறணும் மூணால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்போ கீழேயும் மூணு மேலேயும் மூணு இப்போ ஃபிஃப்டீன் இங்கே ஆறு மூணு பதினெட்டு அப்போ பதினெட்டு எக்ஸு ப்ளஸ் இந்த மூணு வந்து பதினஞ்சாக மாறணும் அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்போ ஃபிஃப்டீன் அப்புறம் டூ எக்ஸ் இன்ட் ஃபைவ் டென் எக்ஸ் இதை வந்து கூட்டினோம்னா பதினஞ்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் சாரி பதினெட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பத்து எக்ஸ் டோட்டல் எவ்வளோ அப்படின்னா ஐம்பத்தி மூணு ஐ ஐம்பத்தி மூணு எக்ஸ் டிவைடட் பை பதினஞ்சு கொண்டு நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது இந்த பதினஞ்சு வந்து இந்த பக்கம் போனால் மல்டிப்ளையில் வந்துடும் நூற்றி இருபத்தொம்பது இன்ட்டு பதினஞ்சு எக்ஸ் கொண்டு இந்த ஃபிஃப்டி த்ரீ வந்து கீழே போயிடும் இப்போ ஃபிஃப்டி த்ரீயும் ஒன் டுவெண்ட்டி நைனையும் வந்து கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ எப்படின்னா ஃபிஃப்டி சாரி இதை ஆட் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீ வருது அப்போ ஃபோர் த்ரீ இது கேன்சல் பண்ணால் ஃபார்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் அப்போ ரிமைனிங் வந்து த்ரீ வருது அப்போ எக்ஸு கொல்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபிஃப்டின்னு கொல்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அந்த கோணம் என்ன அப்படின்னா நாற்பத்தி அஞ்சு டிகிரி 
அதுக்கடுத்த சம் வந்து ஆறாவது சம் வந்து பார்க்க போகிறோங்க ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ ஈக்குவல் டு பதினொன்று எனில் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இந்த மாதிரி ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இந்த மாதிரி வந்து கேட்டால் நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்ம்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அது என்னென்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சிதி ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ இதுதான் அந்த ஃபார்ம்லாம் இப்போ இந்த ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி தான் வந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ அப்படின்னா பதினொன்று அப்போ பதினாலு ப்ளஸ் இருபத்தி ரெண்டு இதை ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வரும்னா முப்பத்தி ஆறு அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இந்த ஹோல் ஸ்கொயர்டோடைய வேல்யூ வந்து முப்பத்தி ஆறு அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி வந்து இதுக்கு ரூட் எடுத்தால் என்ன வரும் ரூட் முப்பத்தாறு ஈக்குவல் டு ஆறு ஆறு தான் வந்து ஆன்சர் அடுத்து ஏழாம் சமு ரூட் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை பதினொன்று இன்ட்டு பதினாலு டிவைடட் பை ரூட் இருபத்தி அஞ்சு இன்ட்டு பதினொன்று டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு இப்போது நமக்கு வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் நல்லா தெரியணும் அப்படின்னா ஸ்கொயரில் வந்து ஒன்றுலேருந்து இருபது வரைக்கும் நமக்கு வந்து ஒன் ஸ்கொயர் எவ்வளோ டூ ஸ்கொயர் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி இருபது வரைக்கும் நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் இதே ஸ்கியூபில் வந்து ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டா வந்து போதும் ஸ்கியூபில் கண்டிப்பாக இது ரெண்டுமே தெரிஞ்சிக்கிச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பத்து செகண்ட்லேயே வந்து போட்டு முடிச்சிடலாம் இப்போ இதுக்கு பார்க்கலாம் ரூட் ஆஃப் அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சி இதனோ ரூட் என்ன அப்படின்னா பதினஞ்சு தான் வந்து சாரி இருபத்தி அஞ்சு தான் வந்து இதனோட ரூட் ஆஃப் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கொயர் தான் வந்து சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை பதினொன்று இன்ட்டு பதினாலு ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஃபைவ் இன்ட்டு பதினொன்று ரூட் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் அப்படின்னா ஃபோர்டீன் அப்போ இது இது கேன்சல் ஆகிடுது பதினொன்று பதினொன்று கேன்சல் ஆகிடுது இப்போ அஞ்சும் இருபத்தஞ்சு கேன்சல் ஆன ரிமைனிங் வந்து அஞ்சு இதனுடைய சிம்பிளிஃபிகேஷன் வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னா அஞ்சு ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் அடுத்ததான் நம்ம எட்டாவது சம் வந்து பார்க்கலாம் இதை எப்படி நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோங்க மூன்று பை அஞ்சு ஓல் பவர் மூணு மைனஸ் ரெண்டு பை அஞ்சு ஓல் பவர் மூணு டிவைடட் பை மூணு பை அஞ்சு ஓல் பவர் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு பை அஞ்சு ஓல் பவர் ரெண்டு இதை எப்படி நம்ம வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னா இது வந்து என்ன ஃபார்மெட்டில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இது ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் டிவைடட் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூபோட ஃபார்ம்லாம் தெரியணும் அடுத்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் தெரியணும் இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து சீக்கிரமாக வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூபோட ஃபார்ம்லாம் என்ன அப்படின்னா ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி டிவைட் பை ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம்னா ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி அப்போ ஏ மைனஸ் பி ஏ மைனஸ் பி கேன்சல் ஆகிடுது அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது வந்து ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் பி தான் வந்து இருக்குது இதுக்கு வந்து நம்ம அந்த வேல்யூ வந்து சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் ஏவோட வேல்யூ என்னவாக கொடுத்துருக்காங்கன்னா மூன்று பை அஞ்சு இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் பியோட வேல்யூ வந்து ரெண்டு பை அஞ்சு இதை ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி இப்போ த்ரீ பை ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ் டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னா இதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒம்பது பை த்ரீ ஸ்கொயர் நைனு ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் நாலு டிவைட் பை இருபத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் இதை பண்ணோம் அப்படின்னா மூணு ரெண்டு ஆறு ஆறு பை அஞ்சு சாரி இருபத்தி அஞ்சு டிவைடட் பை இங்கே வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து டவுட் வந்துடும் ஆறு பை அஞ்சுன்னு போட்டுருவீங்க ஆனால் இது வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குது அப்போ கீழே இருக்கிறது வந்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அஞ்சு இன்ட் அஞ்சு இருபத்தி அஞ்சு ஏ ப்ளஸ் பி இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறோன்னா ஃபைவ் டிவைட் சிக்ஸ் பை ஃபைவ் வரும் சாரி ஃபைவ் பை ஃபைவ் வரும் ஃபைவ் பை ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் பை ஃபைவ்னா கேன்சல் பண்ணால் வந்து ஒன்று அதை நம்ம எழுத தேவையில்லை அப்போ ஒம்பது பை இருபத்தி அஞ்சு ப்ளஸ் நாலு பை இருபத்தஞ்சு ப்ளஸ் ஆறு பை இருபத்தஞ்சு தான் நம்ம வந்து இது பண்ணோம் கீழே டினாமினேட்டர் எல்லாமே சேமாக இருக்கிறதுனால இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆறு நாலு பத்து பத்து ஒன்பதும்
கம்மியாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் வந்து கலப்பு பின்னமாக வந்து நம்மளால் மாற்ற முடியும் இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இங்கே வந்து டூ இருக்குது இல்லையா அதனால் இங்கே வந்து டூ வர மாதிரி பார்த்துக்கலாம் அப்போ டூ ப்ளஸ் இது வந்து எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டூ ப்ளஸ் லெவன் பை தேர்ட்டீன் இப்போ இது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஆறு ப்ளஸ் பதினொன்று முப்பத்தி ஏழு டிவைட் பை பதிமூணு ஈக்குவல் டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒய் ப்ளஸ் ஒன் பை ஜெட் அப்போ இதையும் இதை ஈக்குவல் பண்ணும்போது கேன்சல் ஆகிடும் ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது அப்போ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் அதுக்கடுத்தது லெவன் பை தேர்ட்டீன் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஒய் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை ஜெட்னு வரும் இப்போ எப்பவுமே வந்து நியூமரேட்டரில் அதிகமாக இருந்து டினாமினேட்டரில் கம்மியாக இருந்தால் தான் வந்து கலப்பு பின்னமாக ஒரு வர முடியும் அதனால் இதை வந்து நம்ம வந்து ரெசிபிரோக்கல் பண்ணிக்கிறோம் பதிமூணு பை பதினொன்று ஈக்குவல் டு இங்கேயும் அப்போ இந்த பக்கம் பண்ணால் இந்த பக்கமும் பண்ணோம் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது எப்படி வரும்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒய் ப்ளஸ் ஒன் பை ஜெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் இப்போ இதை எப்படி பிரித்து எழுதலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு டிவைட் பை பதினொன்று ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை ஒய் ப்ளஸ் ஜெட் இப்போது எக்ஸுக்கும் இந்த ஒன்றையும் ஈக்குவல் பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கடுத்தது ரெண்டு பை பதினொன்று ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ஒய் ப்ளஸ் ஒன்று பை ஜெட் இதை வந்து ரெசிபிரோ கால் பண்ணால் பதினொன்று பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஒன்று பை சாரி ஒய் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை ஜெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா அஞ்சு ஒன்று பை ரெண்டு அப்படின்னு எழுதலாம் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூன்ட்டு இப்போ ஒய் ப்ளஸ் ஒன் பை ஜெட் அப்போ இந்த ஒய் எதோட ஈக்குவல் பண்ணுறோன்னா ஃபைவோட அப்போ என்ன நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மிச்சம் ரிமைனிங் வந்து ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஜெட் இதை ரெஸ்பிரோ கால் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ ஈக்குவல் டு ஜெட் அப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஜெட் ஈக்குவல் டு டூ சிம்ப்ளிஃபை பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் சம் வந்து பார்க்கலாம் அடுத்ததாக கடைசி சம் பத்தாவது சம் வந்து பார்க்க பாருங்கள் ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி பி சாரி ஏ பவர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி பி பவர் ஒய் ஈக்குவல் டு சி சி பவர் ஜெட் ஈக்குவல் டு ஏ எனில் எக்ஸ் கமா ஒய் கமா ஜெட்னுடைய மதிப்பு வந்து கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னா இப்போ ஏ இங்கே ஏக்கிற இடத்துல அப்போ சி ஜெட் ஈக்குவல் டு ஏ இருக்குங்களா அப்போ ஏன்ற இடத்துல என்ன எழுதலாம் சி பவர் Z அப்படின்றத சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்போ சி பவர் ஜெட் ஓல் பவர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்போ சி பவர் ஜெட் ஓல் பவர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி இப்போது இது எப்படி எழுதுனா சி பவர் ஜெட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு சொல்லி எழுதுலாம் இப்போ இந்த சி அப்படின்ற இடத்துல வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஒய் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ இந்த சின்ற இடத்துல பியோட வேல்யூ வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இப்போ ஜெட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்போது பி பவர் ஒய் ஜெட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு வருமா இது எப்படி எழுதலாம் பி பவர் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் ஈக்குவல் டு பி பவர் இங்கே வந்து ஒன்று இருக்கதா அர்த்தம் அப்போது எக்ஸ் ஒய் ஜெட் ஈக்குவல் டு ஒன்று இதுதான் வந்து ஆன்சர் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பத்து சம் வந்து சிம்பிளிஃபிகேஷன் பார்ட் த்ரீயில் முடிஞ்சிடுச்சு உங்களுக்கு எதாவது டவுட் அப்படின்னு சொன்னால் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை வேறு ஏதாவது கொஷின் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னாலே கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கான வீடியோ வந்து நாங்கள் போடுறோம் ஓகேங்களா இதில் ஏதாச்சும் வந்து தவறுகள் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் வந்து அதை வந்து திருத்திக்கிறோம் தேங்க்யூ